ನಾವು ಬಾಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಗ್ರಂಥ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ ಕತ್ತನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನ ಇರುವುದಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ನೋಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಪಂಚ ಮೋಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೂರು ಮದುವೆಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಡೆಯೋದಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಮದುವೆಗಳು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತು ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತು ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತು ಪಾಪ ಬೆಳೀತು ಬೆಳೀತು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ 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 ಅನ್ಯಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬೆಲೆನೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕೊಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕರ್ತನ ಕೃಪೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ತನ್ನ ಗೋಧಿ ಕಾಳುಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಕರ್ತನು ಹುಡುಕಿ 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 ಅಣಜಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಗೋಧಿ ಕಾಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮೀನುಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಪುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಒಳಗಡೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ಕದಲಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಬುಟ್ಟಗಳನ್ನ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನ ಇರುವುದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೆ ಇರುವಂತ ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಪಾಪದ ಲೋಕದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪಿಯ ಜನಾಂಗದಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಂಥ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ಪಾಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಅಧರ್ಮವಾಗಿರೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಧರ್ಮದ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಬೇರ್ಪಟ್ಟೆ ಬೇರ್ಪಡತ್ತೆ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕಿನ ಜೊತೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಜೊತೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಪ ಪಾಪ ಜೊತೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಜೊತೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೈತಾನನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಯಾವತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿರುವುದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ನಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತನಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ಯ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಪನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ರು ಸಹ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನ ನನ್ನ ಕಡೆ ಸೆಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಇರ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಿದ್ದೋಗೋದು ಆ ದುಃಖ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಸಪ್ಪನೇ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಗೆಳೆದು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಹಳ ದುಃಖ ಬಹಳ ದುಃಖ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ
ನಾನ್ ಕ್ರೈಸ್ತರ್ ಬಿಟ್ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಮನೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ರೀ ನೀವ್ ಎಲ್ಲೂ ಜಗಳ ಮಾಡಲ್ಲ ರೀ ನಿಮ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವ್ರು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂತ ಗೌರವವನ್ನ ಕರ್ತನು ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಕರ್ತನು ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನ ಉಳಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆತನು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೀನು ಆತನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋ ನೀನು ಆತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋ ಇವತ್ತು ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆ ವಿನ ಬರೀ ಕೈನಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ದೇಶಮಾನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಂದ್ರಲ್ಲ ನೀನ್ ನೋಡಿರೋದು ನಿನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೇವಕರುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೇವಕರ ತಾಪತ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕರ್ತನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ನಾನು ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಆತನ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವ ನಾವು ಆತನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆತನಿಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ದೇವರ ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಯ ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಸಹನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಪಸ್ತರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ವಂಚಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದಿ ಆ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿನ್ನದಾಗಿಯೇ ಇತ್ತಲ್ಲವೆ ಮಾರಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಹಣವು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ಇತ್ತಲ್ಲವೆ ನೀನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಚಿಸಿಕೊಂಡ ಕೊಂಡದ್ದು ಯಾಕೆ ನೀನು ಸುಳ್ಳಾಡಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯರಿಗಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಆಡಿದ್ದು ಅಂದನು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನನಿಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರರು ಪೇತ್ರ ಯೋಹಾನರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಅಪುಸ್ತಲರು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಹಣ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೊಲಗಳನ್ನ ಮನೆಗಳನ್ನ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನ ಮಾರಿ ಅದರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಶಿಷ್ಯರ ಪಾದದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ತರ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರು ಹೋಗಿ ನೀನು ಹೊಲಾನ ಮಾರಿ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ರು ಅನನ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಫೆ ಎರಡು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಲವನ್ನ ಮಾರಿದ್ರ ಹೊಲವನ್ನ ಒಂದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆ ನಾವು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಿರೋದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾವ್ಯಾಕ್ ಪೇತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಆವಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವ್ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪೇತ್ರ ಮಾರ್ದಾಗ ಅದು ನಿಂದೆ ತಾನೆ ನೀನ್ ತಗೊಬಂದ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇತ್ತ ಅಪ್ಪ ನಾನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಹಣ ಕೊಡೋದ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತಾ ಇರಲ್ವಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗ್ ಮನಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನೊಳಗಡೆ ದೇವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ವರೆಗೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯ ಸುಳ್ಳಿನ ಆತ್ಮನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡ್ಡು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಫೋನ್ ಬಂದ ಮೇಲಂತೂ ಈ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವತ್ತ ಮನೆಗೆ ನಮ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ನು ಫೋನ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇಟ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಆದ್ರೆ ಹೇಳು ಅಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳು ನಮ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸರಾಗವಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೊರಟೆ ಅಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೊರಟೆ ಇರಲ್ಲ ರೆಡಿನೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ರಸ್ತೆಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮದನ್ನೇ ಫೋನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ ಇವತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಶ್ರಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೋದು ತಾನೆ ಯಾಕ್ ಸುಳ್ಳು ಭಯ ನಾನ್ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ದೇವರು ಸತ್ಯ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಳ್ಳು ದೇವ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಹೆಸರು ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಅವನ ಹೆಸರೇನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಸೈತಾನ ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗಡೆ ತುರಿಸ್ಕೊಂಡೇನೆ ಸುಳ್ಳು ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮಗೆ ನೀನ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನ್ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಜ್ಬೇಕು ಹೆಣ್ಮಗು ಹೇಳಿದೆ ನೀನ್ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಜ್ಬೇಕು ಗಂಡ್ಮಗು ಹೇಳಿದೆ ನೀನ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಹೋದಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಇವರಿಬ್ರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ವಾಪಸ್ಸು ಮಾರನೇ ದಿನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲ ಒಂದ್ ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಸೇವಕನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ನಿನಗ್ ತಪ್ಪಿದೇ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದೇ ಇಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನನ್ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಇವತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಮ್ ಜೊತೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಾಗ ಆಪಾದಕನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸುಳ್ಳಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಸುಳ್ಳಿಂದ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿನ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ನಾವು ಸುಳ್ಳಿನ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಜನಾಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸ
ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಪಾದಕನ ಕೈಯನ್ನ ನಿಧಿನೆ ಅಂತ ಸಾನು ಅರಿವಿಲ್ಲದಿರ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಏಸಪ್ಪನ್ ಮಗ ನಾನು ಏಸಪ್ಪನ್ ಮಗ ನಾನು ಏಸಪ್ಪನ್ ಮಗ ಅನ್ಕೊಂತಾನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಾರದಲ್ಲೂ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಬಂಧಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇದ್ದೇನು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ದೇವ್ರ ಆತ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವ ನಾ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎದೆ ನೋವಿದೆ ಎದೆ ನೋವಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂತರ ದೇವ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾನು ಮನುಷ್ಯನ ಕೇಳಿದೆ ನೀನು ಏಸು ಪುಸ್ತಕ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಚರ್ಚ್ಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಏಸು ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಸರಿ ನಿನ್ ಎದೆ ನೋವಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಹೌದು ನನ್ಗೆ ಎದೆ ನೋವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಎದೆ ನೋವು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಾರ ನಾವು ಕೊಡಿ ಈಗ ನೀನು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದೆ ಹೌದು ಅಂದ ತಗೆ ಅದ ಇದರಿಂದಾನೆ ನಿಂಗೆ ನೋವು ಅಂದ ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ನೀನು ಇದನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಂದಾನೆ ನಿನ್ಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಎದೆ ನೋವು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ತಗ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎದೆ ನೋವು ಇಲ್ಲ ಅವನು ಫ್ರೀ ಅಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸತ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸತ್ಯವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅವನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ದಾರದ ನನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಕಟ್ಟಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ದ್ರ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ನೋವನ್ನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ನೋವನ್ನ ಇಟ್ಕೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನೋವುಗಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿರೋರು ಏನನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಕಾಂತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಬಂದಿರೋ ಅವರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಗ ನೋವಾಗಿ ಈ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕಟ್ಕೊಂಡ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬೇನೆ ನೋವಿಂದ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗಾಳಿ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವೇದನೆ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ನೋವು ಆ ನೋವು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನೀ ಕೈಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಕೈಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನು ಬೆಟ್ ಬೀಚ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತಹ ದೆವ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿತ್ತು ಆ ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಅವನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯ್ಕನ ನಮ್ ಜಗನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯವೇ ನಾವು ನೋವು ಓದುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸೂಚ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಂಬುವವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ನಂಬನೆ ಇರೋನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗದಿಲ್ಲ ನೀನ್ ನಂಬ್ತೀಯ ದೇವರ ಮಹಿಮೆನ ನಿನ್ ಕಂಡೇ ಕಾಣ್ತೀಯ ನೀನ್ ನಂಬ್ತೀಯ ನೀ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀನ್ ನಂಬ್ತೀಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ದಾಟಿ